Yung mga talunan, yung laging talo sa buhay, mahilig yan sumuko. Napipigil yan ng gwardya, napipigil ng sekretarya, napipigil ng clerk, napipigil ng hangin, ng ulan, ng init, ng lamig. Kasi madaling pigilin. Jesus is called Emmanuel, meaning God with us, God in us. And we say, He shall reign. Ang pagkahari po ng Diyos ay hindi lang sa mga ulap, hindi lang sa mga himpapawid. Ang tunay na pagkahari ng Diyos ay nangyayari sa puso ng bawat mana ng palataya, lalong-lalo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. There are many people who suffer injuries, people fall, but because God is in us and God reigns, people have to rise, people have to recover. At yan ang bagay, lalong-lalo sa mga nananalig sa Diyos, na tayo ay nakakabangon muli kung tayo may nakakaroon ng mga karamdaman, mga kahinaan o pagkadapa. Five steps to recovery. O paano ba makababangong muli? Yan po ang ating pag-aaralan sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Ama namin sa langit, salamat sa kami tinipon niyo upang kay papurihan, upang kay dalhan ng handog sa inyong paanan, awitan, at upang tumanggap din kami ng iyong mga pagpapala. Turuan niyo po kami. Patuloy niyo kami ang linisin o Diyos, patawarin kami sa aming mga kasalanan, punan niyo po ang aming mga kakulangan, palakasin niyo aming mga kahinaan, bigyan niyo kami ng matang nakakakita, tayong nakakarinig, at pusong sumusunod. We surrender our thoughts to you, O God, and ask you, let your will be done in our lives, move in our midst, teach us, enable us to hear your voice, empower us to obey you, teach us how to recover in our various falls and infirmities. May your perfect will be done in our lives. In the name of Jesus, our healer, we pray. Five steps to recovery. Magbabasihan ko natin ang pag-aaral, yung recovery ng isang tao na nasa Marcos, dalawa, isa hanggang lima, ang bahagi ng kanyang kwento. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gano'ng kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. At Marcos 2.10-12, sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko. Kaagad itong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ay nangaroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. At purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kasaysayan. Napakasikip ng bahay, napakaraming tao, hindi maipasok ang pasyente, kaya binokbak ang bubong at doon pinadaan sa ibabaw, hindi sa pinto, dahil wala na talagang lugar. Ang mga bahay po sa Middle East, ang mga bubong nila ay flat. Hindi katulad ang mga bubong natin na matibong, very very steep, because of the rain that we have to contend with. But the houses in the Middle East were made of mud, and some dried leaves, and some twigs, and some branches of uh, plants, at ganun din yung mga bubong nila. Hindi naman pala ulang doon, kaya pwedeng ganun. At dahil doon ay pwedeng sampahin yung bubong at pakpakin, dahil parang putik lang naman yon. At pagkatapos doon, pinadausdos ang pasyente galing sa itaas. What are the five elements of recovery that we see in this story? Unang-una, we see faith. Faith in God, faith in Jesus, definitely, as in the story. Faith in Jesus as an instrument of God. Limang sangkap ng paggaling ang ating nasaksihan, pananalig sa Diyos, pananalig kay Jesus, at pananalig kay Jesus bilang isang mabisa, makapangyarihang kasangkapan ng Diyos. Ano pa po ang makikita natin mga elemento ng pagbangon ng paralitiko? Nakita natin yung paralitiko, hindi makagalaw, kaya buhat-buhat na lang siya. Yung kaman niya, yun ang binubuhat. At maaaring ito ay isang higaan na parang makapal na tela na madaling buhatin, may apat na sulok na pwedeng buhatin ng apat na tao, kaya pwede rin idaustos mula sa bubong para rin itong duyan. Marcos 2.3, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. So kung yung paralitiko lang, hindi siya makakalapit. Kahit paano, pananalig niya, hindi siya makakalapit. So isa pang elemento ng paggaling, helpers. May mga tagabuhat, may mga katulong, may mga tumulong. In a person's healing or recovery, the help of others is all important. It is very, very important. And helpers are usually family members, relatives, friends. Kaya gusto gusto ni Satanas na magkaaway halimbawa ang magulang at anak, ang anak, kapatid at kapatid, biyanan at uh, manugang. Sapagkat pagka magkakaaway ang membro ng pamilya, hindi sila magtutulungan. 
ayaw mo sigurong tulungan yung kaway mo at ikaw naman ayaw mong patulong kahit kailangan mo kung tuwa si satanas nun dahil kayang-kaya niyang papanghinain ng mga tao at hindi nagkakatulungan so helpers are very very necessary in one's recovery and the Bible is full of such heroic intercessors and ministers kung mamalikan natin ang kwento Marcos 2, 3-4 may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaraday sa higaan. So another element here of recovery is effort. Carrying the paralytic and making an opening in the roof. Pagsisikap. Siguro kung sawang-sawa ka ng mag-alaga ng may sakit at kung hindi ka naman talaga mahal na mahal ay makapagsawaan ka kung matagal na. No? Eh, dadalhin mo pa ba yan sa bawat manggagamot? Siguro lahat na rin ang pwedeng nabalitang ng gagamot ay nadala na itong paralitikong ito na ilubog na sa lahat ng mapaghimalang tubig, na pausuka na sa lahat ng mapaghimalang usok, na paulanan na lahat ng mga mapaghimalang umuula ng mga talulot ng rosas at kung ano-ano, paralitiko pa rin. Pero hindi siya pinagsawaan. Dinala pa rin. Yan ang pakahalaga yung pag-ibig ng kamag-anak, yung pag-ibig ng pamilya, lalo pag-ibig ng magulang at ng anak, pag-ibig ng asawa, pag-ibig ng kaibigan sa ating buhay. And you can see that there was persistence and tenacity. Talagang sobra ang pagpupumilit nila na mailapit kay Jesus. Kung mahinahina lang ang loob mo, hindi mo nadadalhin. Tapos kung makita mong maraming tao, panghihinaan ka tayo ng loob, uuwi ka na. Yung mga talunan, yung laging talo sa buhay, mahilig yan sumuko. Napipigil yan ng gwardya, napipigil ng sekretarya, napipigil ng clerk, napipigil ng hangin, ng ulan, ng init, ng lamig. Kasi madaling pigilin. Pero itong nagdadala ng paralitikong ito, hindi mapigil. Kahit pa nga punong-puno na ang bahay, sinampan nila yung bubong at gumawa sila ng paraan. Hindi mo mabapakpakin mo ang bubong na may bubong para lang mailapit ang pasyente sa mga gagamot. At may parang pa pong isang elemento dito na napakahalaga nating bigyan ng pansin. Another element of recovery here is currency. Pautang, pakisama, pambayad. Pera kaya yon o magandang pakikipagmabutihan. Bakit natin nasabi yun? Saan naman sila kukuha ng loob na pakpakin yung bubong kung wala silang pambayad? Hindi naman nila bubong yon Kung wala silang pampagawa, o kaya ay kung hindi maganda ang pinagsamahan nila ng may bahay para payagang sirain nila yung bubong ng may bubong. Napakahalaga po sa tao na kung wala ka man lang inipong pera, may inipon ka man lang na pakisama. Sapagkat darating at darating ang panahon, ikaw naman ang mga ngailangan. Bihira naman yung taong mula simula hanggang wakas. Eh, siya na lang yung tumutulong. Dumarating yung panahon na ikaw naman ang tutulungan. Napakahalaga yung may inipong ka naman. At kung sakaling wala man na cash, may inipon ka na goodwill. So there was that kind of element in the recovery of this paralytic. And another very important element of recovery is release. The paralytic was released from the past, from the real source of paralysis. And in the case of that person, obviously it was sin. Kaya sabi ni Lord, pinapatawad na yung kasalanan. The release came from being forgiven. Hindi natin alam kung anong kasalanan, kung papano naging dahilan ng kasalanan, pero nung pinagaling siya ng Panginoon, ang inuna, tinanggal yung hawak sa kanya at pagkakasaklot sa kanya ng kasalanan, pinatawad siya. Dalawang bagay lang naman para makalaya sa kasalanan. Magbayad ka, pumapatawad ka. Kaya napakasarap ng mga anak ng Diyos, ng kalagayan, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, ay hindi na tayo pinagbabayad ng kasalanan, pinapatawad na lang. Napakahalaga na meron tayong tagapagligtas, tagapaglinis ng ating kasalanan, tagapamagitan mula sa atin at sa Ama, mula dito sa lupa at sa langit, at yun ay ang ating Panginoong Yesus. Bago lumaya ang isang tao, bago siya makabangon sa anumang pagkakalugmok niya, yung totoo at tunay na pagbangon, kailangan mo nang mapawalan at mapalaya ang pasyente mula sa pagkakakulong, kung anuman ang nagkukulong sa kanya. Sa kaso ng pasyente ito, ang naging dahilan ng kanyang pagkakalumpoy kasalanan, kaya dapat siyang tumanggap ng kapatawaran at yun ang inuna ni Yesus. Ano pong kinalaman natin sa nangyari niya na matagal na? Malaki. Because people have paralysis. Lahat tayo ay may kanikanyang pagkakalumpo. Marami po sa atin naglalakad ng matuli, nakakatalo ng mataas, pero meron tayong iba't ibang uri at anyo ng pagkalumpo. Paralysis is loss of the ability to move a body part. Ang isang bahagi ng iyong katawan o buong bahagi nito hindi mo maigalaw, paralysis yon, pagkakalumpo. So there can be a paralysis of the body. Marami tayong nakikita ganyan, kalahati ng katawan ay naparalisado o kaya ay isang kamay, isang paa o buong katawan. There can also be a paralysis of the emotion and the soul. Nakakalaya ang katawan, nakakakilos, pero ang damdamin, kulong. Hindi na marunong umibig, nadala na. Hindi na marunong magtiwala, nasakta na. Hindi na marunong manalig dahil sa napakaraming tinamo ng mga kabiguan sa buhay. 
So marami pong mga tao nakakagalaw ang katawan pero paralitiko ang damdamin, ang kalooban, ang puso. No longer capable of being free because of a past. And of course, there's also a paralysis of the spirit. Malaya ang katawan, malaya ang emosyon, pero hindi malaya ang espiritu na sumunod sa Diyos. Hindi malaya ang espiritu na sumunod sa kabutihan, sa tama, sa maganda at kaibig-ibig dahil naging alipin na ng kung anuman na kasalanan. So hindi lang po yung physical paralysis ang problema ng tao, maraming klase ng paralysis. At kumisan nagsasama-sama pa yan sa isang tao lang. Paralysis of the body and the spirit, kumisan paralysis of the emotion and the spirit, at kumisan pakyaw, nandun na sa lahat ng tao yun. In both and in all cases, it's still Jesus who is the answer. Kaya din nalang nila ang paralitiko ito sa Panginoon at natagpuan naman nila katalang hinahanap na lunas. Now, those paralysis have root causes. Laging if P, then Q. Cause and effect. Kung meron tayo ngayong kalagayan ngayon, merong dahilan yan kaya bakit nagkaganyan. Napalagay ka sa ganong sitwasyon dahil may nangyari nung nakaraan na naglagay sa'yo doon. O may mga sunod-sunod na nangyari na naging dahilan at napalagay ka dyan. Laging may dahilan. So, ating sariwain para sa sarili natin ngayong buhay, five steps to recovery from our various paralysis. Kung tayo naman yung pasyente, ano ang limang hakbang para makabangon muli sa pagkakalumpo ng katawan o ng emosyon ng damdamin o ng espiritu o ng pinaghalo-halong ganito. Tulad din dun sa kaso na binasa natin sa Biblia, ang unang elemento para tayo makabangon, believe. Believe that you can recover. Believe that God can and God will give you recovery. And believe in God's instrument. Bihira naman na ang Diyos ay personal na magkakaroon sa'yo ng appearance at siya ang gagawa ng paraan para katulungan. Ang pamamaraan ng Panginoon ay lagi siyang gumagamit ng instrumento. So kailangan maniwala ka sa Diyos, maniwala kang maganda ang kalooban ng Diyos para sa'yo, maniwala kang kaya kang ibangon at pagalingan ng Diyos, at maniwala ka doon sa instrumento ang kanyang ipinapadala. Noon hanggang ngayon, isa pa rin ang unang hakbang, manalig. Ang pananalig ay lahat-lahat. Santiago 1.17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Kahit pa nga ang kaloob na ito, kahit pa ang instrumento ito, hindi mukhang relihiyoso. Sometimes not in the context of the church or religion, but all good things come from the Father of Lights. All good things come from God. Kahit wala itong religious label, kahit wala itong balutan ng pagiging relihiyoso, basta mabuti, galing yan sa Diyos. So God's instrument can be a person, maybe a doctor, maybe a counselor. Kung magpapadoktor kayo, hindi kayo naniniwala sa kanya, wala kayo mararating, kailangan naniniwala rin kayo. Counselor siguro, dapat ka rin maniwala sa counselor, kasi kung hindi ka naniniwala, hindi ka rin tatablan ng kanyang payo. Maybe it is an object that will be used by God, medicine, maybe a tool or a procedure, a method. Sasabi mo na magpapagamot ako, pero kung puro negative ang gagawin mo sa sarili mo, nagdududa ka, eh mahirap kang tablan. Kasi noon hanggang ngayon, ang kailangan ay pananalig para may mangyari. Hebreo 11.6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyang kaluguran ang Diyos. Sapagkat, ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So, hindi pwedeng alatsyamba, baka sakali, baka rin naman mag-work, kailangan nananalig ka. Pananalig ang unang-una. Kaya nung may mga nagsabi kay Jesus, kung may magagawa po kayo, tulungan niyo naman kami. Ang sagot niya sa Marcos, Siyam, dalawang putatlo, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Suriin niyo ang mga pangungusap ng Panginoon. Sabi niya, kung may magagawa ako, ba't ako pinag-uusapan dito? Ikaw ang pinag-uusapan. Kung may pananampalataya ka, gagaling ka. In another way of speaking, Jesus was saying, hindi ako. Ikaw at ang iyong pananampalataya, ang unang kailangan ay nandyan. Marcos 5, 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. How clear can you get? Yung pananampalataya mo ang mahalaga dyan. Sabi niya, kahit nandito ako, hindi ka naman nandalig, walang mangyayari. Hindi ka naniniwala sa akin, kahit magtatayo ka dyan, nandito rin ako, wala, wala, walang mangyayari. Alam niyo kung bakit napakahalaga yung ikaw, pananampalataya mo kapatid? Kasi kung Diyos lang ang nagpapagaling, hindi eh, kasalanan niya yung mga hindi kumagaling. Di ba? Kung ang Diyos lang pala yung factor sa pagpapagalingan na yan, edi pag may hindi gumagaling, siya dapat sisihin. Pero sabi niya, hindi ako. Ikaw, naniniwala ka ba? Pag naniniwala ka, mangyayari yun. Marcos 10, 52, sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Sa so, sinasabi ni Jesus, hindi ako, ikaw. Ang pinag-uusapan dito, yung faith mo ang mahalaga. Malaki ang papel ng tao at ang pananalig niya. Which brings us to a very, very important realization. 
that the development of one's faith is the greatest development and personal project that a person can do and should do in his or her life. Kung may project ka na ikorek ang yung grammar, may project ka na gumawa ng bakod, may project ka na mag-ipon, may project ka na makapag-asawa, makahanap ng papa, etc., etc. Mga project lahat yan eh. Pero ang pinakamahalagang project, mahubog, mapalakas, mapalago ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ang siyang nagpapakilos sa kamay ng Diyos. It is the faith that moves mountains. So mas mahalaga yun kaysa magkaroon ka ng sampung bulldozer. Magamat hindi masamang may bulldozer ka. Mas mahalaga yun kaysa sa limang doktor. Magamat nakakatulong ang doktor, nagiging instrumento. Pero kung may pananalig ka, sabi niya ganun, even the size of a mustard seed, you can command this mountain to lift itself and throw itself into the sea, and it will. Kaya kumusta po ang ating proyekto na develop ang ating faith. The faith of a person can do wonderful things. And only those who truly believe can move mountains. Kaya pag tinignan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, yung mga nakapag, nakagawa ng napakalalaking mga gawaing haros din mo mapaniwala ang mangyayari, may nanguna lang doon, isa o dalawa na talaga nananalig. At dahil sa lakas ng kanilang pananalig, marami rin nanalig din at nagkatulong-tulong, may mga nagawa sila sa buhay. All the great projects of humanity happened because people believed. Pag tinignan ninyo yung mga pyramids of Egypt, natapos yun dahil naniwala yung pero nagpagawa na matatapos. At inilagay niya ang lahat-lahat ng strength niya para tapusin yun. Pag tinignan natin yung mga rice terraces ng mga ifugaw, yung mga gilid ng mga bundok na inuka para gawing taniman ng palay, naniwala sila na kaya nilang gawing halamanan ang mga matatarik na gilid ng bundok. Kailangan ka maniwala sa ginagawa mo. Yung mga nakikita kong nagsikap, paasensuhin ang buhay, kahit na dinadaganan sila ng mundo at patuloy silang hinihila pa baba ng napakarami, nagawa nila kasi nanalig sila. Kailangan ng tao ng pananalig. Half faith is no faith at all. It will not accomplish anything. Isa pang mahalaga, mga kapatid, kung ang pananalig pala ay nakakapagpalakas at may mga nangyayari pag lumalakas ang tao, napakahalaga pala na tayo man ay pinananaligan. We have to help others believe in God and very, very importantly, we have to help others believe in us. Tatay kayo, kailangan pinaniniwalaan kayo ng inyong mga anak. Sapagat ang paniniwala nila sa inyo, magpapalakas sa kanilang loob na gumawa ng maraming mga bagay. Nanay kayo, kailangan pinapaniwalaan kayo. Manager kayo sa opisina, administrator kayo, dapat pinaniniwalaan kayo na tama ang inyong ginagawa, may ginagawa kayong tama, at mapapasunod nyo ang mga tao. Nakikita nyo pag ang mga tao na demoralized na, hindi na sila naniwala sa isang misyon, nawawala na ng lakas. Hindi ka na naniwala sa isang pinuno, nawawala na ng direksyon ng ginagawa ng lahat. So tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa na maging at manatiling kapanipaniwala. One of the best gifts that we can give to others is to make them and help them believe in us So that through that belief, we may influence or lead them to do great things. Lalo at ikaw ay leader. Kita nyo, napakahirap naman na ikaw ay tatay, pasaray-suray ka, palasing-lasing, lima-lima asawa, wala kang kinikita, nambubugbog ka lang asawa. Maraming mga anak ng mga ganitong tatay naliligaw din ang landas. Kasi wala naman silang mapaniwalaan. Parang wala namang hero. Pero kung nakikita mo na, ang galing-galing naman ng tiya ko, ang galing-galing naman ng tiyo ko, ang galing ng ate ko, ng guya ko, pati ikaw na challenge ka eh, na maging magaling. Faith is important. Hindi lang faith in God, faith in people. Mga anak, dapat naniniwala pa sa inyo ang inyong mga magulang, di ba? Para nagsisikap man sila na pinag-aaral kayo, ganado, hindi yung pitong semestre na kayo sa first year. Parang wala nang paniniwala sa inyong magulang nyo, tinatamad na rin halos bigyan kayo ng baon o pang-enroll kasi na-erode yung faith nila. That's why we should continue to inspire faith and confidence. It is our duty to one another. And you, as object of faith, can help others tremendously. Therefore, don't destroy yourself, but build yourself up so that people can believe in you. Pag sinisira natin ang ating sarili, hindi lang sarili natin nasisira, kundi lahat ng naniniwala sa atin na maaaring mawalan ng paniniwala. At yung dapat ay maniniwala pa na hindi na dumating sa paniniwala dahil wala nang makitang paniniwalaan. Isang duty yan ng tao sa kapwa. To draw the best in each other. To inspire each other to be the best version of himself. And that is done most effectively when you yourself are believable. Kakailangan, makatulong tayo sapagat nakakatulong tayo habang tayo'y pinaniniwalaan. Ang mga bayan, ang mga bansa, nakakalampas ang mga crisis basta naniniwala sila sa kanilang leader. When your leader is believable and credible, a society, a nation, can surmount any difficulty. But the problem is, when your leader has a credibility problem at hindi ka naniniwala, at hindi ka nananalig, paano ka may inspire pag sinabi niyang magsakripisyo tayo para sa bayan? Eh siya naman, hindi magsasakripisyo halimbawa. Pag sinabi niyang, ayusin natin ating kapaligiran, pero siya naman ay hindi maayos, napapahamak ang marami kapag ka ang pinuno ay hindi ka panipaniwala. 
So, huwag ganyan ang mga pananagutan niyang faith na yan. Masalimuot. Maraming mga department yan sa buhay natin. Mayroon tayong pananagutan maging at manatiling kapanipaniwala and credible for the sake of those who need to believe in us. Pakalawang steps po para sa ating sariling recovery. Allow helpers to minister to you. Allow friends and carriers to bring you relief or to bring you to the source of relief. Makinig kayo mabuti mga kapatid, kailangan handa rin tayo magpatulong. May mga tao matulungin, pero ayaw magpatulong. Dumarating ang panahon sa buhay ng isang tao na kailangan niyang tanggapin ang tulong ng kapwa. And when you have to, be a gracious recipient. At kung talagang nabibigat na kayo, napaparaliti ko na kayo kapatid, kailangan kayong magparamdam. Kailangan kayong magtapak, magbukas ng loob sa makakatulong sa inyo. Hindi tama na ikaw lang ang tumutulong tapos hindi ka tutulungan. Kasi one way ang ganong relationship. You cannot forever exhale, you need to inhale to complete the cycle. Hindi ka pwedeng bigay lang ng bigay, darating din na panong ikay tatanggap. Maging si Paul was a very gracious recipient. Most of the time pa nga, he expected help. He demanded help. Unang Korinto 16, magtatagal ako riyan at maaring dyan ako magpalipas ang taglamig upang ako'y matulungan ninyo saan man ako pupunta. Ito ang sulat niya ipinadala sa isang bayan na pupuntahan niya. Pupunta ako dyan, maganda kayo, dyan ako titira. Matagal, buong winter, tutulungan ninyo ako. Hindi niya ikinakahiya yun sapagkat tumulong din naman siya sa mga taong yun eh. Filipos 4, 16, Nung ako'y nasa Thessalonica na, sabi ni Paul, makailang ulit ding pinadalhan niyo ako ng tulong. So, tumatanggap siya ng tulong. Magamat konti naman ang tao na pala tulong at ayaw magpatulong, pero meron ding mga ayaw talaga, mga ilan-ilan. At kung ito ang problema ninyo, ang mensahe ay para sa inyo. Kailangan tayong magparamdam kung nangangailangan tayo ng tulong. Have helpers and have potential helpers. Which brings you to a point, we must be friendly. We must have friends. Kasi kung wala ka naman kaibigan na tutulong man lang sa'yo, wala ka man lamang napakisamahan, wala ka man lang naitanim na mabuti, paano ka naman aasa na aani? Mga nga ralapat, siyam, hanggang sampu. Ang dalawa ay mabuti kay sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuha lang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuhal. That's why Satan wants us proud, so that nobody will like us, and when we fall, nobody will help us. Gusto ni Satan sa tayo yung mayabang, makasarili, masama ang ugali, para pag natumba tayo, walang tutulong. Yan ang mission ni Satan eh. Ihiwalay tayo sa tutulong, para pag tayo ay kanyang pinatid at natumba, eh hindi na tayo makabangon pa. Kaya ayaw na ayaw nyo, ikay mapagpakumbaba, mapagbigay, matulungin, na siya namang gusto ng Diyos. Alam nyo kung ba tayo tinuturuan ng Diyos sa maging mabuti? Kasi ang mga Diyos, alam niya na darating ang panahon, kailangan natin ng tulong ng kapwa. Sinong magulang ang magtuturo sa mga anak na anak? Dapat snub ka, dapat suplada ka, huwag kang babati kahit kanino, huwag kang ngingiti. Hindi alam ng magulang na yun ang itinuturo niya sa kanyang anak. Sapagat tinuturo niya sa kanyang anak na kamuhian ng kapwa. At kung sakasakaling ito ay matumba sa kalsada, walang dadampot. Ang mabuting magulang nagtuturo ng magpakumbaba ka anak, maging matulungin ka, maging mabait ka. Kahit tayo may kaya, kahit tayo mayaman, dahil alam niya naman ang kapalaran ng tao nagbabago. Health or wealth are both temporary. Nobody is sure that it will be the same forever. Kaya mabuti yung nakikitungo tayo ng mabuti sa kapwa. So be a friend. Be a helper. And as long as you can, be a carrier of others. So that when it's your turn to be carried, you will not be embarrassed that people are carrying you dahil marami ka na namang nabuhat eh. Roma 12-13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran. Pag nagtuturo sa atin ng Diyos na tayo maging mapagbigay, hindi niya tayo pinapadehado noon. Kasi alam niya na ang pagbibigay ay isang uri lang ng pagtatanim din. At hindi masamang magtanim. At hindi masama sa nagtatanim na umasang aani. Kaya ka nga nagtatanim eh, kasi aani ka. At hindi masamang umani, basta may tinanim. Another step to recovery, tulad ng sa kwento, we should work. We should strive and make the effort. Kailangan magsikap. Buhati ng higaan na yan, sampahin ang bubong, bakbakin ang bubong kung kailangan dapat magsikap. At habang ginagawa ang pagtatrabaho, dapat masaya ka. Lugi ang isang tao na nagtatrabaho, naglilingkod, tapos nakasimangot. Bakit? Pagod na siya, pumangit pa siya. Pagod na siya, malungkot pa siya. Parang doble lugi yan. Dapat habang napapagod ka, masaya ka. Pasayahin mo sarili mo. Para pagod ka lang, pero masaya ka. Efesos 6, 7-8 Maglingkod kayo ng masayang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 
Sapagkat alam ninyo gaganding palaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni naman. Hindi lang sa church work yan. nag empake kayo ng gaw-gaw, mumiti kayo, pasayain niyo ang inyong sarili. Nag-welding kayo ng mga bakal, nag-vulcanize kayo ng gulong, nag-aayos kayo ng bulaklak, pasayahin niyo sarili niyo. Hindi may trabaho ka, nagagalit ka, ginagawa mo yun, nagreklamo ka, dadabog-dabog ka, walang blessing yun. So kung may tinutulungan tayo, binubuhat natin yung paralitiko, makita man lang niya na nginingitian natin siya, kahit tayo pagod na pagod, nginingitian natin, hindi yung kabangkabangka mo nalang siya sa sulok-sulok dahil pagod ka na. Dahil babangon din yan pagdating ng araw, baka ikaw naman yung nakahiga, hindi pag nag-uumpog ka rin niya. Kasi yun ang tanim mo sa buhay. Kaya yung mga, ewan ko ba yung mga masusungit na mga tiya, mga tiyo, mga stepmother, mga stepfather, ang lulupit sa maliliit na bata. That is foolishness. Dahil habang dumadating ang araw at buwan at taon, papatanda kayo, lalo lang pasta kayo ng 40, 45. No? Kung baga, 45, malimbawa, ipagpalagay ng mabuhay kayo ng 90 anos, di 45 ang alas 12 tanghali ng inyong buhay. Pag 46 na kayo, ay eh, mga 12 quarter na kayo noon na. Pag 50 kayo, mga 2 o'clock na yun ang hapon. So habang tumatanda kayo, papahina, yung inapin nyo, papalakas pa lang. Kaya pag nasa 5.30 na kayo ng hapon, malabo na ang inyong mata, gagapagapang na kayo, nasa katanghali ang tapat pa lang siya. Eh kung sabi niya, balang araw, babangon ako at dudurugin kita. <laughs> Ba't ka mga api ng bata? It's really a horrible foolishness. First of all, it's unkind. Second, it's unwise. Habang papalaki ang batang yan, papahina ka. Darating ang panahon, siya ang kakailanganin mo sa buhay. Di ko alam mo, why people can be cruel to children. One of the nicest investments you can do is invest in children. Be nice, be good to your pamangkin, to everybody. Darating ang mga panahon, pagkakatrabaho rin yan, maaalala ka malang tapunan ng kanilang 14th month pay. Kailangan ng tao marunong, and we should always work. At lugi, ang nagtatrabaho na, tas hindi pa masaya. And we must persist. Do not give up easily. Huwag agad-agad sumusuko. Galasya anim siyam, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ang takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. At pangalawang kronika, labing lima, pito, ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginawa. So in the good things that you do, especially in helping people, do not be easily discouraged. Hindi man kayo gantihan ng taong ginawa nyo ng mabuti, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang pangako niya na ang nagtatanim ay aani, kung hindi kayo papitasin ng taong inyong inalagaan, ang Diyos mismo ang magde-deliver sa inyo ng kaing-kaing na prutas. God keeps His promises. God is forever. Huwag nagsisisi, bakit ba nagawang pakit mo ng mabuti, ba't ba natulungan pa kita, hindi pinagsisisihan yun. At tulad din nung nasa kwento mga kapatid, in recovery, have the currency, have the money, have the resources. Mag-ipon ng pambayad, mag-ipon ng pautang, pakisama, baka dumating ang panahon, yung hindi nyo pinapansin nun, ay pinapamigay nyo lang, ay eh maging lahat-lahat na aasahan nyo pala pag dumating ang panahon kayo, walang-wala. Ecclesiastes 10.19, Money is the answer for everything. Yan ang sinabi ni Solomon. Kailangan ng tao may pera. No? Kaya, hari nawa sa mga tao, hindi pa huli ang lahat, mag-impok kayo. Nag-iimpok tayo ng pera o nag-iimpok tayo ng pakisama. Diba? Nag-iimpok tayo ng mabubuti mga gawa. Ngayon, kung pareho natin ginawa, mas mainam. Kasi kita nyo naman doon sa sampung pinagaling ng ni Jesus, eh, isa lang yung nakaalalang bumalik. So marami rin tayo tinutulungan na hindi naman lahat nakakaalala yan eh. Kailangan, meron ka rin itinatabi sa sarili mo. I always caution people who are very kind and very good to always keep something for themselves also. Hindi yung puro ibibigay mo lahat sa kawang gawa, ibibigay mo lahat, tapos wala ka malang sa sarili mo, tapos pag dumating yung panahon na nangangailangan ka, wala malang tumulong sa'yo, asa matuloy ng loob mo niyan. Dapat keep something for yourself while you are giving many things to others. Ang tao kailangan, dahil maraming darating na hirap, kailangan gumawa. Kailangan mag-ipon ng pera o pakisama ng mga mabubuting gawa. Unang Timoteo 6-18, Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Sa gayon, makapag impok sila para sa matatag na hinaharap. Si Paul, sa kanyang mga nagawang kabutihan, at dalawa lang naman yon ipinakilala nila ang mga tao kay Jesus o kaya ay pinalago nila niya kay Jesus ang mga tao. Hindi siya kailanman nagatubili na mamitas mula sa kanyang mga itinanim. Sa Philemon isa, labing walo hanggang labing siyam, sapagkat mayroong isang naging convert, si Philemon na slave. At kilala niya yung dating amo at takas na alipin itong naging kristyano. So binigyan ni Pablo ng sulat, bumalik ka sa amo mo, sabihin mo, palayain ka na niya, sabi ko. No? At sabi niya sa Philemon isa, labing walo hanggang labing siyam, dun sa amo, noong slave na naging kristyan, kung siya may nagkasala o nagkautang sa'yo, sabi ni Paul, sa akin mo na ito singilin, 
hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang yung pagkakakilala kay Kristo. Nakita niyo, walang patumpik-tumpik si Paul, ha? Sa inyo, kung may utang man ito, burahin mo na. I-charge mo na sa akin. O gusto ba bang ipaalala ko sa iyo na kaya ka lang naging kristyano dahil sa akin? Kaligtasan ng iyong kalalawa forever and ever. Ang pagkakautang mo sa akin ay gano'n na lang. No? So, ipinamukha ni Pablo dito sa tao na lubog ka sa akin sa utang. So, maging mabuti ka na lang dito. Yun ang bayad mo sa akin. Huwag mo na lang siyang singilin pa. No? Yung pagpapakilala sa tao kay Kristo at pagpapalago sa kanya kay Kristo ay dapat tinatanaw ng mga nakakilala at mga lumalago. Tulad sabi ni Paul, eh, hindi ko na ipapaalala sa iyo na lubog ka sa akin sa utang dahil nagkaroon ka ng spiritual life at nagkaroon ka ng development dahil sa aking ministry. So, dahil may tanim siya, hindi siya nag-aatubili no? na lumapit din at pumitas. And finally, sa limang hakbang na nakita natin doon sa kwento at i-apply natin sa ating buhay, be free from the cause of paralysis. In the case of that person in the Bible, it was a sin. At kung sa atin din may paralysis tayo, be free from the sin that you committed or the sin that was committed against you. It must be a sin or a mistake or an unfortunate event. Pansinin niyo mga kapatid, maraming tao, paralitiko sila ngayon. Hindi sa katawan, ha? paralitiko ang damdamin, ang isip, ang puso, ang kaluluwa, ang espiritu, dahil sa nakaraan. Ayaw nang bigyan muli ang puso ng pagkakataong umibig dahil nandala, hindi ba paralysis yan? Ayaw na uling magnegosyo dahil nalugi, paralysis yan. Ayaw na uling sumakay sa eroplano dahil nahulog ang eroplano sinasakyan niya at salamat na lang siya sumabit sa isang punot na buhay pero ngayon ayaw na sumakay, paralysis yan. Yung mga phobia, paralysis yan. Yung mga natakot na na magpagamot dahil minsan nagkaroon ng allergy, paralysis yan. Kasi pinipigil kanyang kumilos at pinipigil kanyang gumawa ng marami pang bagay na pwedeng gawin ng malalayang tao. Kaya dapat ang tao palayain ng sarili mula sa ugat ng kanyang paralysis. At marami sa ugat po ng paralysis ng tao galing sa nakaraan. Kaya inungkat ng Panginoong Yesus yung isyo ng kasalanan. Sabi niya, o oh, paralitiko ka, pinapatawad na kita sa kasalanan mo nang makabangon ka. In the case of that person, the cause of his paralysis was sin. But not in every case, ha? May mga cases na talagang very physical lang yung reason. Kaya siya nagkaroon ng sakuna, nagkaroon siya ng paralysis. Pero yung mga paralysis ng emosyon, ng damdamin, kadalasan niyan kasalanan. Either kasalanan nung paralitiko, o kasalanan ng iba laban sa kanya, pero hindi niya pinatawad, na paralyzed din siya. Hindi physically, ha? Emotionally. So what is important is to get forgiven by God, by people. You need that to be free from paralysis. Therefore, we must confess and seek forgiveness. Kailangan tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos at ng kapwa-tao. Kailangan magtapat at humingi ng tawad. Kung kasalanan ang dahilan ng paralysis. Unang huwan ni Sasham, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So kung meron tayong mga paralysis, especially of the spirit, of the emotion, ng damdamin, tingnan kung meron tayo talagang dapat na bunutin na kasalanan, ipagtapat, ihingi ng tawad. Tingnan ninyo yung naparalyze na tinatawag na prodigal son. Hiningi niya ang kanyang mana sa magulang, eh, buhay na buhay pa yung magulang, pagkatas nilustay, naparalyze siya. Hindi na siya makakilos, wala na siyang pera. Hindi na siya makabalik sa tatay niya dahil naparalyze na yung damdamin niya. Inisip niya hindi na siya deserving, hindi na siya worthy. Pero paano siya nakarecover? Lucas 15.21. Sinabi ng anak, Ama, nagkaasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak niyo. Dahil dumanas ang sobrang hirap ang taong ito at dumanas ang gutom, napakisipisipan niya na makabubuti pang bumalik ako sa aking ama at kung tatanggapin man lang niya ako kahit isa sa mga katulong niya, ang pagiging katulong sa bahay ng tatay ko ay higit lalong mainam kesa ako'y nandito at malaya pero o gutom. So, gusto niyang makalaya sa kanyang paralysis, ipinagtapat niya ang kanyang kasalanan at humingi siya ng tawad. Pero tandaan niyo ito, ang paghingi ng tawad ay hindi paraan para ma-restore ang iyong mga privileges. Meron naman, hihingi lang ng tawad sa magulang para magka-allowance uli. Hihingi lang ng tawad sa asawa para makapamayag pag uli. Hihingi ng tawad sa boss sa opisina para makapaghari siya uli. No, ang tunay na humihingi ng tawad, handa at inaasahan niya na siya ay may kaparosahan. At humihingi lang siya ng tawad para linisin ang kanyang kasalanan to clear the air, but not to ask for a restoration of privilege. Doon mo malalaman yung sincere na humihingi ng tawad. Kaya sabi niya, umuwi siya sa tatay niya. 
at nagpasya siya na hihingi ng tawad at hihingi na lang siya na maging katulong na lang siya. Maging alilang kanin na lang siya. Sabi, huwag niyo na po akong swelduhan. Pakanin niyo lang ako. Itrato niyo lang akong katulong. Pasalamat na ako. Pero alam niyo naman ang ginawa nung amado sa kwento. Diba? Siya iniyakap, nilagyan ng singsing, nilagyan ng magandang sandalya, nilagyan ng magandang balabal, at ipinagparty pa. Kasi humingi siya ng tawad. Hindi naman lahat ng humihingi ng tawad ay dapat umasa na ganun nga ang kanilang sasapitin. Pero yun ang nangyari doon sa kwento. How to be free? Forgive others. And forgive also yourself. Isa pa pong uri ng kalayaan, mga kapatid, yung magpatawad tayo. Sapagat habang hindi kayo nagpapatawad, nakatali kayo doon sa inyong hindi pinapatawad. Tatandaan nyo yun. Kung yung nagkamali at hindi pinapatawad ay nakatali pa doon sa kanyang pinagkaatrasuhan, yung nagawa ng mali na hindi nagpapatawad ay nakatali din doon sa gumawa ng mali. Pareho lang silang hindi free. Colossus 3.13 Magpasensya kayo sa isa't isa. At magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. And why? Because when you don't forgive, you remain tied to the one who hurt you. Tuwing naaalala nyo siya, sumasama ang loob nyo, parang nandyan lang siya. Tuwing naaisip nyo yung ginawa sa inyo, nagsisigip ang inyong dibdib, eh di nandyan pa siya, nakakubabaw pa sa inyo. So ang pinakamabuting gawin magpatawad, hindi lang para sa kanyang ikabubuti, kundi para rin sa inyong sariling kabubuti. Because only when you forgive those who have wronged you, will you be free from their memory. And that's why you'll be free from all the pain and the sorrow that are forever being relieved when you remember them. When you do not forgive, you are not free. So dealing with the past, especially childhood and early youth, is an important element of recovery. Kahit po sino na nakakaalam ng clinical counseling, clinical psychiatry, clinical psychology, pag mayroong maraming masyadong problema ang tao, yung pagkataon niya, ugali niya, kadalasan ang kailangan mong buklatin ay ang kanyang childhood sapagkat maraming kamalian na nagawa sa bata, daladala niya hanggang pagtanda. Kaya ang nagiging asal niya ay mahirap. Ang ugali niya ang hirap pakisamahan. Marami siyang takot, marami siyang nervyos, marami siyang arte sa buhay kasi nasaktan siya nung bata. Ngayon, nasaktan kayo. Anong gagawin ninyo? Isa na lang natira. Patawarin yung nanakit sa inyo para matigil na ang patuloy niyang pananakit sa inyo. Sapagkat habang hindi niyo sa pinapatawad, maski alaala na lang, nakakasakit pa rin. Conscious or unconscious, you still get affected by the people who have wronged you, whom you have not forgiven. That's why confessing sins to God, confessing sins to the people you have wronged, and unburdening yourself to a spiritual person or to a technical counselor will really greatly help. Kaya yung tunay na therapy, binabalik ka ng nakaraan, kahit masakit. Kaya yung mga tunay na makakalaya sa phobia, natakot kayong sumakay ng aeroplano, isa lang ang makakapagpalaya sa inyo niyan. Sumakay kayo mali. Natakot kayo maglakad sa damo dahil minsan natuka kayo ng ahas. Ang makakapagpalaya lang sa inyo, maglakad-lakad uli kayo dyan. You've got to conquer your fears. But to conquer your fears, you've got to relieve them. You've got to go back to the point where you were hurt. Sabi nga ng ating mga matatanda, kung saan nada pa doon bumangon, ba napakalalim nung kahulugan nun, ha? Nada pa ka dahil sa nakaraan nung araw, balikan mo yon, patawarin mo lahat yung karakter ng kwento na yon, and then move back to the present, malaya ka na. That's why the Bible is teaching forgiveness. It is not to make martyrs of us. It is not para tayo ipatalo, nakawawa naman tayo, forgive na lang tayo ng forgive. No. Because when you forgive, you are set free. Kailangan bunutin ang ugat ng paralysis. At madala siya nakabaon sa panahon ng pagkabata. Halos lahat ng tao na may mahirap na ugali. Ang dahilan, either siya'y naapi, napagsamantalahan, nasaktan, naabuso nung bata pa. May project tayo mga kapatid. Kasi kung kayo yun, project kayo yan na makapagpatawad. Magpatawad tayo dahil tayo makadyos at mabait. At kung hindi man, magpatawad dahil tayo matalino. Kasi pag hindi ka pa nagpatawad, patuloy ka pa lang na malulugi. Laki na ng laki yung damage. That's why forgiveness is the greatest cure. And when Jesus saw the paralytic, sabi niya, your sins are forgiven. First things first, it is really about the past. Mateo 6, 15-15, Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pati apatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. So when we do not forgive, we burn the bridge over which we too must pass. We become losers. Meanwhile, prevention is always better than cure. Makinig kayo na may mga bata sa inyong bahay, sa inyong pamilya, o magkakabata pa lang. Prevention is better than cure. Do not damage the children. 
ipagtanggol ang mga bata mula sa abuso ng mga kamag-anak, abuso ng mga masusungit na kamag-anak, abuso ng mga mapagsamantalang mga kamag-anak. Because according to statistics, more than 90% of abuses done against children are done by their relatives. Because only their relatives have access to them. Kaya dapat maingat ka. Isa kang ina, nabyuda ka, nagkasawa kang muli, ingatan mo yung mga anak. Dapat iniingatan ang mga bata. Isa kang, may maraming kamag-anak na nakikituloy sa inyo, nakikitulog ng isa, dalawang araw. Bantayan ninyo ang mga bata, huwag yung ihalo sa kanila. Because according to statistics, mga relatives ang nag-aabuso ng mga bata. At hindi makapagsumbong ang mga bata, kimping-timpi, kiming-kimi, kaya lumalaki kung minsan may mga phobia, mga masasamang ugali, hindi mo alam doon pala nagmula. Dahil hindi nila naproseso yung nangyari sa kanila, hindi nila naintindihan. Hindi nila na i-1 plus 1 equals 2. Because sa mura nilang isip, alam nilang may mali doon, hindi lang nila maproseso. Kaya napakahalaga po yung nag-iingat. At kung tayo na may pinagaling na ng Diyos, pick up your mat. Binigyan ka na ng Diyos ng trabaho, abay tumigil ka na nakahihingi sa nanay mo. Nakita ninyo yung paralitiko nung gumaling na, sabi ng ni Lord, o buhatin mo na yung kama mo. Ala nga namang yung apat pa rin kaninang medal ang magbuhat niya, eh. nakalakad ka na nga. Di ba? Kaya malaki ka na, ikaw na bahala naman. Balik ta rin mo, ikaw naman tumulong sa magulang mo dahil takal-takal lang ikaw tinulungan. Kung ikaw eh, natulungan at napayuhan, ikaw naman ngayon ang tumulong at magpayo. Ang takal-takal mong pinautang, binigyan ng luwag, ikaw naman yung magbigay. Kasi ang taong gumagaling, dapat binabaligtad niya ang dating mga papel niya sa buhay. Kung siya na yung pabigat, siya ngayon ang pagaan. Kung ikaw dating problem, ikaw na yung solution. Kasi kumaling ka na eh. Yun ang mga paninagutan ng tao na tumatanggap ng kabutihan ng Diyos. Hindi yung maluwag ka na, tapos pabigat ka pa rin sa kapwa. You've got to reverse the relationship and be the helper to those who helped you. Pag hindi tayo nagtatapat sa Diyos, patuloy na bibigat ang ating buhay. Awit 32, tatlo hanggang lima. Nang hindi ko pa na ihahayag ang aking mga sala, ako'y nangihina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natin ang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tagaraw. Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa'yo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Pero pag kinikimkim mo pa sa sarili mo, ayaw pa mag-umamin, mabigat na dala. May kasalanan ka, hindi ka humihingi ng tawad at pinagkasalaan mo, mabigat na dala. Kailangan mag-confess. So to anybody among us who has paralysis, arise. Go up. Be like the others. Walk your walk. Live your life. The important thing is to be free. But to be free, you've got to set others free also. To be forgiven, you have to forgive. And to be strong, you need people's help. Kailangan tayong handang magpakumbaba, tumanggap ng tulong. Aming Diyos, ano nga po ba ang kinalaman namin sa kwentong ito? Ituro mo po sa bawat isa sa amin kung ano ang blessing na para sa amin dito. Ano ang turo na para kay ganon at para kay ganyan? Alin ang paalala na para kay Juan at alin ang para kay Pedro? Ipakita mo sa amin, Lord, kung ano ang pakinabang na gusto mong tanggapin namin sa araw na ito. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Pag-isipan ang ating mga pinag-aralan. Humingi sa Diyos ng tulong na una malaman kung anong kalagayan natin. Meron ba tayong mga paralisi sa buhay? Kung meron na, dinig na natin ang mga dapat gawin. At kung wala naman, pasalamat tayo sa Diyos, tayo yung maging helper. Laging maging helper. Ipagdiwang na kayo'y hindi paralitiko, laging tumulong. Salamat o Diyos, sapagat kayang-kaya nyo kaming turuan, dalangin namin ang puso namin, maging taniman ng iyong karunungan. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, huwag hayaan ng pagpapalangin nilaan sa inyo ng Diyos ngayon ay masayang. Ask God for personal applications of this message.